Задолженность уменьшилась в 6 раз, а прирост к бюджету составил 159 миллионов. На внеочередной сессии депутаты городского совета выслушали отчет об исполнении бюджета за прошлый год. Подробности в сюжете Юлии Чупровой. Мы с вами уже рассматривали отчет об исполнении бюджета за 2016 год на публичных слушаниях и депутатских комиссиях. Отчет уже изучен, а вопросы у народных избранников все еще есть. Все ли суммы пошли по назначению и почему при всех положительных тенденциях дефицит бюджета в полтора миллиарда? По словам руководителя департамента финансов, прошедший год был сложным. И администрации и депутатам приходилось искать новые, нестандартные решения и приспосабливаться к сложившимся экономическим условиям. В конечном итоге год завершил с приростом доходов в 159 миллионов. Пытаются и администрация, и депутаты выйти на уровень э, такого развития, когда в 2014-2015 году это все-таки был бюджет развития, и когда мы имели собственные доходы, и в принципе ну, ликвидировать тот кризис, который, о котором так много говорили. Нормализовать бюджетную обстановку удалось с помощью новых налоговых законов, приватизации имущества, а также за счет политики по привлечению средств из краевой и федеральной казны. Эти меры позволили реализовать все приоритетные направления. Больше половины средств в прошлом году были направлены на социальную сферу. За счет городской казны был увеличен минимальный размер оплаты труда. Больше ста сирот получили новые квартиры. В эксплуатацию ввели два детских сада, а пять городских школ получили долгожданный ремонт. Одним из приоритетных направлений стало переселение людей из ветхого жилья. За один год за счет бюджета снесли более 70 аварийных домов, а их жители получили получили новые квартиры. Один из примеров – это дом на улице Корнеева. Его построили специально для переселенцев с улицы Волочаевской. Многие задачи удалось выполнить благодаря активной работе депутатского корпуса. В течение прошлого года городской совет пять раз вносил изменения в план приватизации, благодаря чему он был увеличен на 700 миллионов рублей. Безусловно, конечно, принятие депутатами соответствующих решений, которые были направлены на то, чтобы бюджет был сбалансированным, чтобы он реально отвечал за э, развитие города, чтобы мы выполняли все свои обязательства и при этом, чтобы бюджет, безусловно, оставался социально направленным. Большинством голосов депутаты приняли решение об отчете по исполнению бюджета, таким образом признав бюджет исполненным. Сейчас главная задача – поддерживать тенденцию прироста доходов. И по прогнозам финансистов, к 2019 году бюджет и вовсе станет бездефицитным. Юлия Чупрова, Валерий Чащин, Седьмой канал.